హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందువులని ఎటువైనా చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మీరు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద మిస్సింగ్ నోట్స్ అంటే ఇప్పుడు మిస్సింగ్ నోట్స్ అంటే ఏదో ఒక కొంత విషయం అనేది మిస్ అయ్యింది కొంత ఏదో చెప్పవలసిన అంశం ఏదైతే ఉందో కొంతవరకు మిస్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు అనమాట పొలిటికల్ ఇండియా షుడ్ పుట్ అప్ ఏ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఎగెన్స్ట్ ద ఫాస్ట్ గెలపింగ్ వైరస్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ అనేది అందరూ కూడా ఒకసారిగా ముందుకు వచ్చి దీనికి ఎదురే వ్యతిరేకంగా పోరాడ ఏదైతే ఫాస్ట్ గెలపింగ్ వైరస్ అంటే ఒక గెలప్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా గుర్రపరుగు లాగా గుర్రపరుగు అంటే ఒక రేసు ఒక రేసు లాగా పరిగెడుతున్న ఈ వైరస్ని ఆపడం కోసం అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఎవరైనా ఈ యొక్క వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు కానీ ఒకసారి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చూసారనుకోండి మీరు చదివేటప్పుడు కానీ ఆర్టికల్ చూసేటప్పుడు కానీ ఈజీగా ఉంటుంది దీంతోపాటు నేను కింద ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను హిందూ ఈ పేపర్ని ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళు ఆ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు అవకాశం చదవచ్చు మీరు ఓకే ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళితే గెల్లప్ హార్స్ రేస్ రన్ గుర్రపరుగు పెండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రివలెంట్ వ్యాధి మిటిగేట్ రెడ్ యూజ్ డిమినిష్ తీవ్రతను తగ్గించు మెలడీ ఇల్నెస్ డిసీజ్ వ్యాధి ఫ్యాటలిజం ఫేట్ ప్రీ డిటర్మినిజం అదృష్టము కంప్లాసియన్సీ కేర్లెస్నెస్ లేజీనెస్ నిర్లక్ష్యం క్రీప్ క్రాల్ స్నీక్ ప్రాకు ఎఫ్లిక్షన్ పెయిన్ మిజరీ బాధ నాన్ చలెన్స్ కామ్నెస్ కూల్నెస్ ప్రశాంత ఎంఫెటికల్లీ క్లియర్లీ స్ట్రాంగ్లీ దృఢంగా అతి ముఖ్యంగా ఎలివియేటెడ్ రెడ్యూజ్ ఈజ్ ఉపశమనం కలిగించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇన్ హీజ్ అడ్రస్ టు ద నేషన్ ఆన్ థర్స్డే ఆన్ ద కరోనా వైరస్ పెండమిక్ రైట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ పీపుల్ షుడ్ డూ ఇన్ వాట్ ఇన్ ఫాస్ట్ టర్నింగ్ ఇన్ టు ఏ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ మొన్న గురువారం పూట ఒక కరోనా వైరస్ సంబంధించి ప్రపంచాన్ని మీద భారతదేశాన్ని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క వ్యాధి గురించి ఆయన ఒక కొన్ని విషయాలు చెప్పాడనమాట అంటే ఇప్పుడు ప్రజలందరూ ఏం చేయాలి ఇలాంటి క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో ఒకసారిగా ఇంత వేగంగా పరిణిచ్చుతున్న ఈ రోగాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే అంశం గురించి ఆయన మాట్లాడాడు అనమాట బట్ దేర్ ఈ వాజ్ ఏ బట్ దేర్ వాజ్ వెరీ లిటిల్ బై వే ఆఫ్ హోమ్ రీ అష్యూరెన్స్ టు ద పీపుల్ అబౌట్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ డూయింగ్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ టు మిటిగేట్ ద డెవలపింగ్ క్రైసిస్ కానీ ఇక్కడ చెప్ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆయన ఎటువంటి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేదనమాట అంటే రీఅష్యూరెన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు గవర్నమెంట్ దీనిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేస్తుంది ఈ యొక్క వైరస్ యొక్క ప్రభావాన్ని మిటిగేట్ అంటే ప్రభావాన్ని తగ్గించడం అనమాట ఇంత డెవలప్ అంటే ఇంత సంక్షోభానికి కారణమైన ఈ వైరస్ యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో ఆయన ఏం చెప్పలేదు బ్యాట్లింగ్ మెలాడీస్ ఆఫ్ హమ్ వేరియస్ కైండ్ ఆల్ ద టైమ్ ఏ లార్జ్ సిగ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీ పాపులేషన్ has developed a detrimental fatalism against which Mr. Modi had spoken earlier. And these are the melodies that we have to do with the melodies. We have to do with the melodies that we have to do with the melodies. We have to do with the melodies that we have to do with the melodies. మన భారతదేశంలో ఎక్కువ శాతం మంది పాపులేషన్ ఏమో ఎలాంటి అంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అంటే డిటర్మెంటల్ ఫ్యాటలిజం అంటే అదృష్టం మన టైం బాగుంటే బతుకుతాం లేకపోతే చనిపోతాం మన భారతదేశంలో ఒకటి నానుడు ఉందనమాట ఎవరి తెల్లరా తెలా ఉంటే అలా తెల్లారుద్ది అనే ఒక విధానం అయితే ఉంది దాని గురించి అలా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు మన యొక్క మన పని ఏదైతే ఉందో మన ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ప్రతి ప్రయత్నం చేయకుండా ఎవరు తెల్లరా తెట్ట రాస్తుంటే అటు తెల్లారుతుంది అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట దాని గురించి ఈయన ఇప్పుడు మోడీ అనే మోడీ ప్రధానమంత్రి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట అంటే ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అలాంటి బిహేవియర్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి దట్ కాంప్లసెన్సీ హ్యాస్ బీన్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ద సోషల్ రెస్పాన్స్ టు ద క్రీపింగ్ ఎఫ్లియేషన్ ఏ నాన్ చలెన్స్ ఆ బోర్డరింగ్ ఆన్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి కాంపలెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే నిర్లక్ష్యమైన ధోరణి అనేది ఏంటంటే ఈ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ చేసే విధంగా అంటే సామాజిక భారతన బాధ్యతను అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎట్లా పడితే అట్లా అంటే ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుందిలే అనే ఆ దృక్పథం ఉ
ఆఫ్టర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ బికేమ్ క్లియర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు లేకపోతే ఈ వ్యాధి అనేది ఎలా వ్యాపిస్తుందని అందరికీ తెలిసినప్పటికీ ప్రైవేట్గా లేకపోతే స్టేట్లో స్టేట్కి సంబంధించిన రిలీజియస్ అంశాలకు సంబంధించిన ఈ యొక్క కూ అంటే కూడలు అంటే కలయికలు అనేవి జరుగుతున్నాయండి గ్రూప్ ఫార్మింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉందన్నమాట ఏది ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క తీవ్రత ప్రభావం అది ఎలా వ్యాపిస్తుందో తెలిసినప్పటికీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కాల్ ఫర్ ఏ లాక్డౌన్ ఆన్ సండే కూడా ప్రిపేర్ ద కంట్రీ ఫర్ స్టిఫర్ మెజర్స్ ఇఫ్ అండ్ వెన్ ద సిచ్యువేషన్ సో డిమాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అయిపో ఏం చెప్పాడంటే సండే పూర్తిగా లాక్డౌన్ అనమాట ఎవరు కూడా కర్ఫ్యూ లాగా అంటే ఎవరు బయట రావడానికి వీలు లేదని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట అంటే దీన్ని బట్టి స్టిఫర్ మెజర్స్ అంటే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం రాబోయే సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసే బట్టి రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కనుక అసలు ఎవరిని బయట తిరగనియకుండా చేసే విధంగా చేస్తామనడానికి ఒక సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు అనమాట ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో హోల్డ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ విత్ అ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆన్ ఫ్రైడే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చేశాడంటే మొన్న నిన్న శుక్రవారం వచ్చేసి చీఫ్ మినిస్టర్ అందరితో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మాట్లాడారు అంటే వీడియో కాల్ మాట్లాడాడు అనమాట టు ద ఎక్స్టెండ్ దట్ ఇట్ కమ్యూనికేటెడ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ అండ్ ఎమర్జెన్సీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అడ్రస్ వాజ్ టైమ్లీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఉన్న పరిస్థితులు దృష్టిలో పెట్టుకొని దీని యొక్క తీవ్రతను ప్రభావాన్ని దీని యొక్క అర్జెన్సీని ఎమర్జెన్సీ మనం ఎంత ఎమర్జెన్సీ తీసుకునే దాని గురించి ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి అడ్రస్ చేయడం అనేది కరెక్టే బట్ బియాండ్ దట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ అచీవ్ మచ్ కానీ దీనికి మీకు నుంచి మనం చెప్పాలి అంటే ఆయన మనం ఏదైతే అనుకుంటే అంటే ఈ వ్యాధి కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం సాధించలేకపోయాం అన్నమాట అంటే ఎటువంటి మార్పు అయితే ఉందో సాధించలేకపోయాం ఆయన ఎంతప్పటికీ ఏంటి ప్రజలను అడ్రస్ చేస్తున్నా కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పట్లేదు ద స్టేట్స్ ఆర్ ఎట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫైట్ అగెన్స్ట్ ద వైరస్ అండ్ దేర్ కెపాసిటీ ఈజ్ అ ఫ్లక్చువేటింగ్లీ అని ఈవెన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్లు అన్నీ కూడా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ముందు నిలబడి ఈ వైరస్ మీద ఈ వ్యాధి మీద పోరాడాలి కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క స్టేట్ కెపాసిటీస్ ఒక్కొక్క రాష్ట్రాలు ఏమో బాగా ఎక్కువ బాగా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏమో అన్డెవలప్ ఒడిస్సా జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో డెవలప్మెంట్ లేవు వాళ్ళకి ఏంటి అనీవెన్గా ఉన్నాయి అనమాట ఈ క్రాస్ ఈ యొక్క ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అనమాట అదే మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది అనమాట కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏమో బాగా దృఢంగా ఉన్నాయి అనమాట మార్షలింగ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ అండ్ లాంచింగ్ ఏ కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్ డిఫెన్స్ అగెన్స్ట్ ద వైరస్ ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీని వ్యతిరేకంగా అన్ని అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్ లాగా దీన్ని ఎదుర్కోవాలన్నమాట ఈ రోగాన్ని ఇప్పుడు కరెక్ట్ సమయం ఇప్పుడు ఇదే ఈ సమయంలో మనం దాన్ని ఎదుర్కోవాలి దేర్ ఆర్ మెజర్స్ ఆ దట్ ద గవర్నమెంట్స్ ఎట్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ లెవెల్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ అంటే దీనికి సంబంధించి సెంట్రల్ లెవెల్లో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేవి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అనమాట ఫర్ దోస్ హూ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హియర్ సమ్మన్ రీఎస్యూరింగ్ వార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ దిస్ ద అడ్రస్ వాజ్ ట్యాడ్ డిసప్పాయింటింగ్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే కొంత అంటే కొంత గవర్నమెంట్ నుంచి కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్ ఇది చేస్తుందని మనకు కొన్ని అంచనాలు ఉంటాయి కదా ఆ అంచనాలు ఎవరైతే వేశారో వాళ్ళకి మాత్రం ట్యాడ్ డిపాజ్ డిసప్పాయింటింగ్ అనమాట అంటే కొంత మొత్తంలో డిసప్పాయింటింగ్ కలిగించింది ఏదైతే ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన అడ్రస్ మన భారతదేశాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఇచ్చిన స్పీచ్ అనేది ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వెపన్ ఇన్ ద ఫైట్ ఎగెన్స్ట్ ద కరోనా వైరస్ ఎవిడెన్స్ సో ఫార్ సజెస్ట్ ఈజ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాధికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలంటే మన దగ్గర ఉన్న బలమైన ఆయుధం ఏంటి అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనమాట అంటే ఒకళ్ళ మధ్య సమాజంలో ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళు దూరంగా ఉండటమే ఈ యొక్క వ్యాధిని అరికట్టవచ్చు రాకుండా మనం వ్యాధి చెందకుండా చేయొచ్చు అనమాట దిస్ రిక్వైర్స్ ఆ పీపుల్ టు డిస్టర్బ్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ అంటే ఇవాళ ఎప్పుడైతే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఒకళ్ళొకరు దూరంగా ఉండి నిర్బంధానికి గురవుతారో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రజల జీవనాలు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క జీవన ఆధారం ఏంటంటే ఆ సంపాదన అనేది దెబ్బతింటుంది ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎపతికల్లీ ఆర్ గడ పీపుల్ టు కీప్ దెమ్ జెల్స్ ఎట్ హోమ్ బట్ డిడ్ నాట్ ఎడ్యుకేట్లీ పుట్ దెమ్ ఎట్ ఈజ్ ఆన్ ద లూపింగ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరికీ ఏం చెప్పాడు అందరు మీరు ఇళ్ళల్లో తలుపు వేసి కూర్చోండి అని చెప్పాడు బాగానే ఉంది కానీ
to do what the governments are supposed to do and communicate that అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఏదైతే అందరికీ ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఈ సవాళ్ళు లాంటి ఈ సమస్యను అందరూ కలిసి ఎదుర్కోవాలి దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఇబ్బందిని తొలగించడానికి తన వంతుగా తను ఏం చేస్తుంది అది కూడా చెప్పాలి వైల్ మిస్టర్ మోడీస్ అడ్రస్ వాజ్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ టు డీల్ విత్ ద క్రైసిస్ హీ ఎగ్జార్టెడ్ పీపుల్ టు క్లా ఫర్ ద ఫ్రంట్ లైన్ రెస్పాండర్స్ ఎగ్నిస్ ద కరోనా వైరస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ స్ప్లెండిడ్ జాబ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్ అంటే ఈ యొక్క మా ఆయన యొక్క ఫస్ట్ స్పీచ్ అంతా కూడా దేని గురించి అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పాడు ఏంటి మనం దీని గురించి ఫైట్ చేయాలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని చెప్పాడే తప్పితే ఆ యొక్క ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ గవర్నమెంట్ ఐడియాస్ ఏమన్నాయి దీని యొక్క ఇలాంటి విధానాన్ని ఎదుర్కోవడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో చెప్పలేదు దాంతోపాటు నేను ఇంకా ఫ్రంట్ లైన్గా గొప్పగా ఏం చెప్పాను అంటే ఈ కరోనా వైరస్ మీద ముందు నిల్చొని పోరాడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ వైద్యులు కావచ్చు లేకపోతే ఆ పేషెంట్లను ట్రీట్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లు కావచ్చు ప్రభుత్వాలు కావచ్చు వాళ్లకు గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి మనం వాళ్ళు ఎంత చేస్తున్న స్ప్లెండిడ్ జాబ్ అంటే వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప పని చేస్తున్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట ఇన్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దిస్ ఆ threat to humanity has promoted leaders to put political differences aside and opposing opposing sides have joined hands and e ipudu prapanchalo idi oka proper national challenge anamata international challenge anamata prapancham mottaniki idi oka saval lantidi ilanti samayamlo em chestunnaru ante vidu leaders andaru kuda vaalu oka political differences ni ante rajakeeyame paramaina atundi ee bheda vipraayalni pakkana padesi vaallu manavata drukpadantho okalo okalo kalisi pani chestunnaru anamata opposing hands ante eppudu inta mundu ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకించి అపోజిషన్ అంటే అపోజిషన్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ రెండు కూడా చేతులు కలిపి మరి ఈ యొక్క హ్యాండ్స్ మరి కలిపి మరి ఈ యొక్క విధానంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి అనమాట ఇట్ విల్ బీ ట్రాజడీ ఇఫ్ ఇండియా కెనాట్ డూ ద సేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక మన భారతదేశం కూడా ఇలా అపోజిషన్ పార్టీ ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ ఇద్దరు కలిసి కనుక ఇలా ముందుకు వెళ్ళలేదంటే ఇది మాత్రం మనకు ఒక ట్రాజడీ అనమాట ఒక బాధాకరమైన అంశంలాగా ఒక ట్రాజడీ లాగా ఉంటుంది టు డూ దిస్ ద అపోజిషన్ షుడ్ ప్లే ఏ మోర్ కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ సో ఈ విధానం కోసం ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ అనమాట వాళ్ళ యొక్క మంచి విధానాన్ని ప్రవే అంటే వాళ్ళ యొక్క పద్ధతిని అనేది మార్చుకొని ఈ యొక్క గవర్నమెంట్తో పాటు కలిసి పనిచేయాలన్నమాట అండ్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ సెండ్ అవుట్ ఏ మెసేజ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ అ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా దాంతోపాటు ఏం చేయాలి అంటే ఒక మెసేజ్ పంపించాలి మేము ఏ ఈ యొక్క వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు చెప్పి ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసండి క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ యాక్చువల్గా ఇది ఢిల్లీ వర్డిక్ట్ మనకు తెలుసు కదా ఆ నిర్భయ కేసు సంబంధించిన నలుగురు నిందితులను నిన్న నిన్న మార్నింగ్ ఐదున్నరకి వాళ్ళని ఉరి తీశారనమాట దాని తర్వాత పరిణామం అంటే దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉరి తీసినంత మాత్రాన భారతదేశంలో ఈ ఆడపిల్లలకి స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఇలాంటి ఏదైతే విధానం ఉందో ఈ రేపు లాంటివి గురి అవ్వకుండా ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉన్న ఒక ఆర్టికల్ అండి దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ చాలా మంచి ఆర్టికల్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ ఉమెన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి చాలా బాగా డిస్కస్ చేసిన ఆర్టికల్ ప్లీజ్ ఈ ఆర్టికల్ ఒకసారి చూద్దాం మనం క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ అంటే క్రైమ్ అంటే ఏంటి నేరము దానికి సంబంధించిన శిక్ష క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ నేరము మరియు శిక్ష ఏ సొసైటీ దట్ ప్రిఫర్స్ ఏ మేల్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ కండెమ్డ్ ఇట్స్ ఉమెన్ టు యాన్ అని ఈక్వల్ వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ ఎక్కువగా కూడా తన యొక్క ప్రిఫరెన్స్ అనేది తన యొక్క ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే మగపిల్లోడికి ఇస్తారు పుట్టడం పుట్టేటప్పుడు కూడా మనం ఏమని కోరుకుంటాం అంటే దేవుడి దగ్గర దేవుడి దగ్గర పోయి కానీ ఎవరైనా కానీ నాకు బాబు కావాలని కోరుకుంటారు ఎవరన్నా అదే కోరుకుంటారు సో వాళ్ళ యొక్క మొదటి ఎంపిక ఎవరు అంటే మేల్ చిల్డ్రన్ అనమాట అది ఆల్రెడీ కండెమ్ చేసింది ఏది బా అంటే భూమి మీద ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళు సమానం అనీక్వల్ అనీక్వల్ వాళ్ళు అంటే ఈ యొక్క అసమానతతో కూడిన ఈ ప్రపంచంలో ఈ యొక్క ఆడపిల్లని ఆల్రెడీ ఈ యొక్క కోరిక అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది తీసిందని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే దీంట్లో కలిపే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం సెమ్ బ్యాలెన్స్ అపీరెన్స్ షో బాహ్య రూపము ఎవెన్యూ పాత్ డైరెక్షన్ దారులు క్లామర్ అప్రోర్ షౌటింగ్ సందడి రిగ్రెసివ్ అటావిక్స్టిక్ throwback తిరోగమనం పెగ్ ఫిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ స్థాపించు ఆగ్ బిక్కర్ వాదన ఎండోర్
అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క ఇరవై మూడేళ్ల అమ్మాయిని రేపు చేసి మర్డర్ చేసిన ఈ ఢిల్లీ కేసులో వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళ నలుగురు రేపిస్టులను ఏం చేశారంటే వాళ్ళని ఉరి తీశారనమాట ఆ ఉరి తీసడం అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఒక సింబాలెన్స్ అనమాట ఒక బాహ్య రూపం చూపించినట్టుంది ఎవరైతే ఆ యొక్క రేపు గురి అయిన అమ్మాయి యొక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఇక్కడ న్యాయం జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఆడపిల్ల అనేది స్వేచ్ఛగా అంటే భద్రంగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఆన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ద ఉమెన్ వాజ్ బ్రూటల్లీ రేప్ ఇన్ యాన్ ఎంటీ మూవింగ్ బస్ ఇన్ అ ఢిల్లీ అండ్ షీ డైడ్ ఆఫ్టర్ బ్యాటిల్ ఫర్ హర్ లైఫ్ లేటర్ దట్ మంత్ అంటే డిసెంబర్ పదహారు రెండు వేల పన్నెండున సాయంత్రం పూట ఒక మూవింగ్ బస్లో అంటే ఒక ప్రైవేట్ బస్లో మూవింగ్ బస్లో ఆ అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపేదారు అనమాట ఆ అమ్మాయి ఆ రేపు జరిగిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల పాటు తన ప్రాణాల కోసం పోరాడింది అనమాట పోరాడి చనిపోయింది A little over 7 years later, the first date of um, execution was set for January 22nd and the convicted, uh, convicts tried all uh, legal avenues possible to escape the punishment. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పన్నెండులో జరిగితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వీళ్ళకి జనవరి ఇరవై రెండవ తారీఖున ఉరి శిక్షను ఖరారు చేశారు అది కూడా ఎప్పుడు జరిగింది ఏదైతే దిశ కేసు జరిగిందో ఆ దిశ కేసు తర్వాత ఈ తీర్పు అనేది వచ్చిందనమాట సో ఈ కన్విక్స్ అనే వాళ్ళు తర్వాత ఏంది వాళ్ళ మీకు ఇరవై జున్ జనవరి ఇరవై రెండవ తారీఖున వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఫైనల్ డెసిషన్ చెప్పారంట ఉరి తీయాలి ఆ డేట్ని అని చెప్పేసి కానీ ఆ రోజు నుంచి చాలా వీళ్ళు ఏంటంటే రకరకాల దారులు వాడారు ఆ పనిష్మెంట్ని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఈ నలుగురు ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో రకరకాల మార్గాలు వెతుకున్నారు అందుకు ఇంత ఇప్పుడు వరకు అంటే ఇప్పుడు మార్చి నైన్టీన్త్ వరకు ఇది బట్టి ట్వంటీ వరకు ఇది పట్టింది అనమాట ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ ఫ్రైడే హర్ మదర్ సెడ్ ఫ్యామిలీస్ విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్ దేర్ బాయ్స్ దట్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ సచ్ ఏ క్రైమ్ విల్ బీ సివియర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రైడే ఈ యొక్క వాళ్ళని ఉరి తీసిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ యొక్క తల్లి ఉందో ఆ రేపు గురైన అమ్మాయి యొక్క తల్లి ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఫ్యామిలీ సమ్ము కానీ కుటుంబాలు మొత్తం కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించాలి ఇలాంటి భయంకరమైన నేరాలకి చాలా కేసులు అనేవి చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి దాని శిక్ష అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు నేర్పించాలి అని చెప్పింది అనమాట బట్ ఈజ్ ఇండియా ఎనీ క్లోజర్ టు గ్యారంటింగ్ సేఫ్టీ ఫర్ ఉమెన్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది బా అంటే ఆడవాళ్లకు రక్షణ కల్పించడానికి చాలా దగ్గరలో ఉందా అనేది మాత్రం ఇప్పుడు మనకు అందరికీ తలెత్తున్న ప్రశ్న అనమాట క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద డే రియాక్టింగ్ టు ద క్రామర్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఫర్ జస్టిస్ సెట్ ఆఫ్ ద జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ కమిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ద రేప్ లాస్ అంటే ఈ రెండు వేల పన్నెండులో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కడ అక్కడ జరుగుతున్న ఏ అయితే అల్లర్లు అంటే యొక్క వీధుల్లోకి వచ్చి వీళ్ళు జరిపి జరుపుతున్న నిరసనల్ని తగ్గించడం కోసం మాత్రమే వాళ్ళు జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ అనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ రేపు లాస్ మీద సంబంధించి అంటే రేపు సంబంధించిన చట్టం మీద గురించి వాళ్ళకి చట్టం మీద అంటే చట్టం మీద మార్పులు తీసుకురామని చెప్పేసి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారనమాట ద రిపోర్ట్ ఫైల్ ఇన్ ఏ మంత్ లెట్ టు స్ట్రింజెంట్ చేంజెస్ త్రూ ద క్రిమినల్ లాస్ అమెండ్ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే రిమోట్ ఉందో ఆ కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఫైల్ చేసిందనమాట ఒక ఒక నెల రోజులకి అది చాలా స్ట్రింగ్జెట్ అనమాట చాలా ముఖ్యమైన మార్పులు అనేవి ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ చట్టం రెండు వేల పదమూడు సంబంధించి చాలా ముఖ్యమైన మార్పుల్ని తీసుకొచ్చిందనమాట బట్ సెవరల్ రికమెండేషన్స్ వర్ సింప్లీ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు మ్యారిటల్ రేప్ అండ్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఈ దీనికి ఆయన ఏవైతే రికమెండేషన్ చేశారో ఆ కమిటీ ఏదైతే రికమెండేషన్ చేసిందో వాటిని చాలా వరకు ఆయన రికమెండేషన్స్ని ఆయన యొక్క సూచనలు అనేవి తీసి పక్కన పెట్టారనమాట ముఖ్యంగా దేనికి సంబంధించి అంటే మ్యారిటల్ రేప్స్ అంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒక్కోసారి భర్త కూడా రేపు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట అంటే భర్తకు బా అంటే ఆడవాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా ఆ శృంగారంలో పాల్గొన్న ఈవెన్ ఆమె భార్య అయినప్పటికీ కూడా శృంగారంలో పాల్గొన్నా కానీ అది కూడా ఒక రేపుగా ట్రీట్ చేస్తారు దానికి సంబంధించి ర్యాప్ ఇంకా మ్యారిటల్ రేపుకు సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి వాటి అంశాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టారు దాంతోపాటు పోలీసులు రిఫార్మ్స్ అంటే పోలీసుల యొక్క విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలని కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని తీసి పక్కన పడేశారనమాట ఆన్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద డెత్ పెనాల్టీ ద గవర్నమెంట్ వెంట్ అగెన్స్ట్ ద వర్మా రిపోర్ట్ హ్యాడ్ సజెస్ట్ దట్ సీకింగ్ సచ్ ఏ పనిష్మెంట్ వుడ్ బీ ఏ రిగ్రెసివ్
రేప్ చేశారు అమ్మాయిని చేసి కానీ నిర్భయలాగా ఆ అమ్మాయిని చంపకుండా వదిలేశారనుకో అలాంటి వాళ్ళకి డెత్ పెనాల్టీ ఆ డెత్ సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వగలరా ఇవ్వలేరు కరెక్ట్గా మనం చెప్పలేము ఇస్తారు ఇవ్వలేదు చెప్పలేదు ఒక రేప్ కేసుకి డెత్ పెనాల్టీ అనేది మన జరుగుతుందో జరగదు మనం చెప్పలేదు అనమాట ద వర్మా కమిటీ హ్యాడ్ ఆర్గడ్ ఇన్స్టెడ్ ఫర్ రెగ్రస్ ఆమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కన్విక్షన్ కన్విక్ట్ ఆఫ్ ఫర్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన ఏం చెప్పాడు దీని గురించి ఆయన దీని గురించి ఏం వాదిచ్చాడంటే ఈ యొక్క ఇలాంటి పనిష్మెంట్ల కన్నా ఇంకా మంచి విధానాలు తీసుకురావాలి ఓన్లీ యొక్క లైఫ్ రిజ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ లేకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకురావడం కాదు మంచి ఇంకా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పాడు అనమాట ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ సెక్చువల్ క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ హ్యావ్ నాట్ కమ్ డౌన్ సిన్స్ ద ఢిల్లీ కేస్ అంటే ఇప్పుడు నిజాలు మనం మాట్లాడుకుంటే వాస్తవాలు మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉందంటే ఈ యొక్క సెక్చువల్ క్రైమ్స్ అనేవి ఆడవాళ్ళ మీద జరుగుతున్న ఈ యొక్క ఈ యొక్క సెక్చువల్ దాడులు సెక్స్ దాడులు అనేవి ఈ శృంగారపరమైన దాడులు అనేవి ఇంతవరకు తగ్గలేదు మన భారతదేశంలో ఏది ఢిల్లీ కేసు దగ్గర నుంచి చూస్తే ద డెత్ పెనాల్టీ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఎంకరేజ్ ద రేపిస్ట్ టు కిల్ ద విక్టిమ్ అంటే ఎవరైతే మనం డెత్ పెనాల్టీ లాంటి నేర ఉరి శిక్ష లాంటివి మనం వేసామనుకోండి ఆ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ బాధితుల్ని వీళ్ళు చంపడానికి ఆస్కారం ఉందండి ఆ అమ్మాయిని చంపడానికి అంటే అమ్మాయి బతుకుంటే కదా తీర్పులు చెప్పేది అదే సాక్షి చెప్పేది సో చంపేస్తే సమస్య ఉండదని చెప్పేసి సో ఆ అమ్మాయి ఇంకా ప్రాణాలు కూడా తీయొచ్చు అనమాట గోయింగ్ బై డేట్ ఇన్ ద నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్ కేసెస్ ఆఫ్ క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ వర్ రికార్డెడ్ అక్రాస్ ఇండియా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కంపేర్డ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ల్యాక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే మనకు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో అనేది మనకు ఒక లిస్ట్ ఇచ్చింది అనమాట రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో ఒక లిస్ట్ ఇచ్చింది అనమాట టోటల్గా మనకు చూస్తే కనుక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మూడు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల కేసులు అనేవి ఫైన్ అయ్యాయి అనమాట ఏది ఆడగాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన హింసలు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో చూసుకుంటే మూడు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల కేసులు తర్వాత రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే మూడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది లక్ష మూడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి అనమాట ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద రేప్ కేసెస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ పెగ్డ్ ఎట థర్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే మొత్తం రేపు కేసులు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన రేపు కేసులు ఏంటంటే ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరుగా ఉన్నాయన్నమాట పెగ్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్థాపించబడిన అంతవరకు ఉన్నాయన్నమాట ఆ వచ్చం మధ్యప్రదేశ్ రిజిస్టర్డ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రేప్స్ ద మ్యాక్సిమం ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అందులో మధ్యప్రదేశ్లో ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై రేపులతో మొదటి స్థానంలో ఉందన్నమాట ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ద క్రైమ్ రేట్ పర వన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఉమెన్ పాపులేషన్ వాజ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కంపేర్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో రేపు కేసులు ప్రతి లక్ష మంది ఆడవాళ్ళలో యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది మంది అంటే యాభై తొమ్మిది దగ్గర దగ్గర యాభై తొమ్మిది మంది రేపు గురవుతున్నారు అనమాట అది ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పదిహేడు లెక్కల ప్రకారం ప్రతి లక్ష మంది ఆడవాళ్ళలో యాభై ఎనిమిది మంది అనేవాళ్ళు రేపు దగ్గర దగ్గర యాభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది అంటే యాభై ఎనిమిది మంది అమ్మాయిలు రేపులకు గురవుతున్నారు ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు రేపులకు గురవుతున్నారు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కేసెస్ వర్ పెండింగ్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇక్కడ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క మన ఎండ్లో చూసుకుంటే కనుక ఇంకా ముప్పై మూడు పాయింట్ ఆరు శాతం కేసులు అనేవి ఆ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లోకే పోలే ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి అసలు ఈ రేపు చర్యలు తీసుకోలేదనమాట దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమి చేయలేదనమాట ది సమ్ రైజెస్ ద కీ క్వశ్చన్స్ వాట్ డస్ ఇండియా నీడ్ టు డూ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ అ గాల్ అండ్ ఉమెన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా సమ్ క్వశ్చన్ ప్రశ్నల్లో లేవనెత్తున్నాయి అంటే ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటి అంటే భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క ఆడపిల్లల్ని కానీ ఆడవారిని కానీ రక్షించడం కోసం ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అంటే ఏ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్ అనేది రైజ్ అయింది ఇట్ ఈస్ ఆపరెంట్ దట్ లాస్ట్ మే హ్యావ్ చేంజ్డ్ బట్ ఆర్ నాట్ మైండ్ సెట్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మనం గుర్తించాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే చట్టాలు మారినాయి కానీ మన యొక్క ఆలోచన విధానం అనేది మన యొక్క దృక్పథం అనేది మారలేదు ఏ సొసైటీ దట్ ఎండోర్సెస్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ద మేల్ చైల్డ్ హ్యాజ్ ఆల్రెడీ కండెమ్డ్ ద గాల్ చైల్డ్ టు ద టు యాన్ అన్ ఈక్వల్ వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము ఆ మగవాడిని
హాన అంటేంటి మన ఒక గొప్పదానికి నిదానికి నిదర్శనం అనే విధానాన్ని కనుక తీసుకురానంత కాలం కూడా ఇలాంటి రేపులు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి సెక్సువల్ అజల్ట్స్ అంటే లింగపరమైనటువంటి ఇలాంటి శృంగారపరమైనటువంటి ఇలాంటి చర్యలు కానీ హెరాస్మెంట్లు కానీ ఎప్పటికీ తగ్గవు సో మనం ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో స్త్రీని గౌరవించాలా స్త్రీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి క్రైములు మనం ఆపచ్చు అంతేగాని చట్టాలు ఇటువంటి ఏమీ చేయలేవు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇవండి ఈరోజు నా ఫస్ట్ పార్ట్లో రెండో ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మ